നമസ്കാരം പ്രളയം കേരളത്തെ നിസ്സഹായമാക്കുന്നു ആയിരങ്ങളാണ് വീടുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കൈമെയി മറന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചെങ്കിലും നമുക്കേറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് ഈ വെല്ലുവിളി നാടിൻ്റെ നാനാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥന വരുന്നു എന്നാൽ എത്ര പേരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഇതുവരെ വലിയ ആൾനാശമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കർമ്മപദ്ധതിയും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സൈന്യത്തെ രംഗത്തിറക്കണം എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെയും വി എസിൻ്റെയും നിർദ്ദേശം സർക്കാർ കേൾക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതു തന്നെ പക്ഷേ സഹായത്തിനായി കേണപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം സർക്കാരിന് മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നു ആ സാഹചര്യം മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു രാത്രിയും കൂടുതൽ അഭയാർത്ഥികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ രക്ഷാകരം കേരളത്തിന് നേർക്ക് നീളേണ്ടേ എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മഹാദുരിതം മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സി പി എം നേതാവ് കെ എൻ ഗോപിനാഥ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ബി ജെ പി നേതാവ് ജെ ആർ പത്മകുമാർ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പരിസ്ഥിതി ചിന്തകൻ ഇ പി അനിൽ എന്നിവർ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ അതിഥികളായി പങ്കുചേരുന്നു മഹാപ്രളയത്തെ മുറിച്ചു കിടക്കാനാകുമോ എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഇപ്പോഴും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥലം പെരിയാറിൻ്റെ തീരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് കിലോമീറ്ററോളമാണ് പെരിയാർ കടന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എറണാകുളം നഗരത്തിലേക്കും വെള്ളം എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ മഴ കുറവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അതൊരു ആശ്വാസമായി കണ്ട ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആശങ്കയിലാണ് കാരണം എറണാകുളത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല അവിടുത്തെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ വരവ് കാണുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വേണു നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവചനാതീതമായ ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഏലൂരിൻ്റെ ഏലൂര് കളമശ്ശേരി ആലുവ ചേരാനല്ലൂർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടപ്പള്ളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അതിശക്തിയായിട്ടുള്ള തോരാത്ത മഴയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും മഴയുടെ ശക്തി അല്പം കുറഞ്ഞ് മഴ പൂർണ്ണമായി നിലച്ച സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും വെള്ളം പെരിയാറിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കിലോമീറ്ററുകളോളം അകത്ത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏലൂർ നഗരസഭയിലെ കളമശ്ശേരിയിലെ ചേരാനല്ലൂരിലെ അതുപോലെ പറവൂർ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തകരെ വളരെ പൊക്ക പ്രദേശമായിട്ടുള്ള കാക്കനാട് കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ ഭാരത് മാതാ കോളേജ് അലമീൻ കോളേജ് സ്കൂള് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നു ഇപ്പോഴും ആ പ്രക്രിയ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെരിയാറിൻ്റെ ഇത്രയും ഒരു വെള്ളം ശക്തിയായി ഉയർന്നു വരും എന്ന് കണക്കാക്കാതെ അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല കണക്കാക്കാതെ ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നല്ല വിധത്തിൽ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് സർക്കാർ നല്ല വിധത്തിലേക്ക് അപകട സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതുണ്ടാവില്ല എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം നിലയിലും മൂന്നാം നിലയിലും കയറിപ്പറ്റിയ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അവരെ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ കഴിയുന്ന കഴിയാത്ത വിധത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ പല വീടുകളിലും നാലാം നിലയിലും രണ്ടാം നിലയിലും ഒക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എട്ടര മണിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ നേരിട്ട് അനുഭവമുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ സന്ദേശം അയച്ചു കാലടിയിൽ തോട്ടക്കാട്ടേരിൽ കടുങ്ങല്ലൂര് പെരിക്കപ്പാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഞാൻ കളക്ടറെയും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് കമ്മീഷണറെയും അതുപോലെ ആലുവ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെയും എല്ലാം ഈ വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വളരെ ലേറ്റായിട്ടും മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അവർ പറയുന്നത് ആരും ഞങ്ങളെ കൈത്താങ്ങ് സഹായിക്കാൻ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദ്രുതകർമ്മസേന അതുപോലെ പട്ടാളം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് മിഷനറികൾക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പ്രവചനാതീതമായിട്ടുള്ളൊരു അപകടനില ഇപ്പോഴും 
മഴയുടെ ലാഞ്ചന കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉയർന്നു വരുന്നു അല്പം മുമ്പ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേൾക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി വീണ്ടും നിങ്ങൾ പരസ്യ പ്രചരണം നടത്തുക ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം വരും അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ വീടുകളിൽ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് നഗരസഭ അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ആ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസ് തഹസിൽദാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ സ്പോട്ടിലുണ്ട് കളക്ടർ തന്നെ നേരിട്ട് പല സ്ഥലത്തും വന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് അവരെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടും പൂർണ്ണമായും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ തുരുത്തിലകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഗതികേടിൽപ്പെടുന്ന പിഞ്ചു കുട്ടികളടക്കമുള്ള ആളുകളെ മാറ്റാൻ ഇപ്പോഴും വൈകി ഈ രാത്രിയായിട്ട് പോലും കഴിയാത്ത അതിദയനീയമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എടപ്പള്ളി എടപ്പള്ളിയിലെ അതുപോലെ ഊമ്പുങ്കൽ തോട് തൂമ്പുങ്കൽ തോട് ലുലുമാളിരിക്കുന്ന പ്രദേശം അടക്കം ആ ജംഗ്ഷനിലേക്കടക്കം വെള്ളം കയറുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലേക്കുള്ള ആശങ്കകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം വരുന്നു പാതാളം ഏലൂർ നഗരസഭയെയും അതുപോലെ തന്നെ കടുങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അവിടുത്തെ പാലമായിട്ടുള്ള ആ പാലത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഇടതുഭാഗം പൂർണ്ണമായി തകർന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലമ്പത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഏലൂർ നഗരസഭ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലായി പലവിധത്തിലുള്ള പ്രധാന ഹൈവേയിലെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ് വളയെ കുത്തിയൊഴുക്ക് കൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്കോട് കൂടിയാണ് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ശരി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല സൈന്യം വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി അത് തള്ളുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ വി എസ് എൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് വന്നു ഇതേ കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആ കാര്യം ധരിപ്പിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എട്ടേ മുക്കാലിന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുമോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എന്തായാലും സൈന്യം വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല വേണു ഇതിനകത്ത് പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷം എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നേയില്ല ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരന്തമുണ്ടായ സമയം മുതൽ ഇന്ന് വരെ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല കേരളത്തിലെ ആവാലവൃദ്ധ ജനങ്ങളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സഹകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അതിനകത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് പല ദുരിതാശ്വാസ മേഖലകളിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം രാവിലെ മുതൽ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും ഒക്കെയുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മടക്കി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ഭാഗത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇന്നലെ വരെ ഞാനും വേണുവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു 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 തരത്തിലുള്ള ഭീതിയും പരത്താതെ വളരെ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ടായ കലാമിറ്റിയെ തരണം ചെയ്യുന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ മുതൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ വിട്ടു പോകുന്നു എന്നൊരു ചെറിയൊരു തോന്നൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം റാന്നിയിൽ ഉൾപ്പെടെ റാന്നിയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പിന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മാത്രം അൻപത്തി അയ്യായിരം പേരോളം അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലുണ്ട് റാന്നിയിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വീടിൻ്റെ മട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടാം നിലയിൽ കയറുന്നു മൂന്നാം നിലയിൽ കയറുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ മേളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ടും വെള്ളം ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇത് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എഴുന്നൂറോളം പേരെ എന്നാണ് കളക്ടറുടെ കണക്ക് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വിവിധ വീടുകളുടെ പിന്നെ ടെറസിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അത്ര ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ വള്ളത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ബോട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി അതൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതേ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത്
അപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഗോപിനാഥ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പട്ടാളത്തിൻ്റെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റെന്നെ അത് ഒരു പൊതു അഭിപ്രായമായി രൂപപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കലാമിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇടപെടാൻ കഴിയുമോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ടെറസിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് മണിക്കൂറായവരുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറായവരുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അവർക്ക് കറണ്ടില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഫോണില്ല ആ ഫോണെല്ലാം ഡെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണമില്ല അവർക്ക് പുറലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല അവരുടെ ശരീരവും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ മേഖലകളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയേണ്ടത് നമുക്കാണ് അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈന്യത്തിൻ്റെ സേവനം വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി ശ്രീ ജയർപത്മകുമാർ കേന്ദ്ര ഈ കാര്യത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലാണ് ഒന്നിലധികം തവണയായി ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കർമ്മ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിന് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് നടന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ആവർത്തനമായിട്ടാണ് നാം എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തെ ഓർക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഇറങ്ങുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിമുഖത ഉണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രമല്ലേ അതിൽ മുൻകൈ എടുക്കാൻ കേന്ദ്ര പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിന് അക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് സഹായവും വേണമെങ്കിലും നൽകാം പക്ഷേ ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യപ്പെടാതെ കേന്ദ്രത്തിന് പട്ടാളത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ കഴിയില്ല ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ നേവിയുടെ സഹായം ഉണ്ട് കുറേ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് പല ഫോഴ്സുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ജ്യോതികുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദുരഭിമാനം അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്നുള്ള മുഴുവൻ ഫോഴ്സുകളെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിമർശിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിമർശനത്തിനൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ല ഒരു മുൻകരുതൽ ഇനി എന്തൊക്കെ എടുക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ല ഇപ്പോൾ പ്രസക്തി ആളുകൾ ഈ കേണ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ കേണ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും എല്ലാ ആൾ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരുകൾ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് നമ്മൾ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആശങ്ക വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും ഞാനും ഞാനും വേണും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ വളരെ വിഷമത്തിലായ വലിയ ആവലാതിയാണ് ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ സത്വര നടപടികൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റ് എല്ലാവരും ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിനാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവരെ രംഗത്തിറക്കി ആളുകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നടപടി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളുമായി ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ശരി ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇപ്പോൾ ഈ തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം ഭാഗങ്ങളിലൊരു പ്രത്യേക ആശങ്ക രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഒരു പ്രളയമായി വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമായി ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജില്ലകളെയാണ് കാണുന്നത് ഈ പെരിയ ഈ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആഘാതം ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഗതിമാറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ ജലത്തിൻ്റെ അളവോ ഒക്കെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയ
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഡാം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ ചാലക്കുടി പുഴ ഒരു പരിധിവരെ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളെ കണക്കങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാഞ്ഞാലി അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചാലക്കുടി പുഴയായാലും പെരിയാറായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ പെട്ടു കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറ്റുക എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റുക ആരാ മാറ്റുക ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർമിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മിലിറ്ററിയുടെയോ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ആവശ്യം റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഒരുപക്ഷെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല പല സ്ഥലത്തും ഇടുക്കിയുടെയോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവിടെ പലർക്കും നമ്മുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ വഴിയില്ല വയനാട്ടിലായാലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി പത്തനംതിട്ടയിലും ഇതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു അൺറീച്ചബിളായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു ശേഷി ഇന്ന് കൃത്യമായും ഈ സേനകൾക്ക് ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സിന് പലപ്പോഴും എത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അവരുടെ കയ്യിൽ വെറും ഈ മറ്റേ ചങ്ങാടം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ആ സാധനം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല സ്പീഡ് ബോട്ടില്ല മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് പല സ്ഥലത്തും എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ റാന്നിയിലെ പ്രശ്നമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഗോപിനാഥനൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്ന കടങ്ങല്ലൂർ അതുപോലെ പല പറവൂരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആണ് ആളുകളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് അവിടെ അറുന്നൂറ് ആളുകൾ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ആളുകളെ രക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് കിട്ടി എത്താൻ കഴിയുന്ന ഇത് സൈന്യത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സൈന്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോളിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിയെ എടുത്ത് രക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്തായാലും സൈന്യം വേണം ഇതിൽ ഒരു സംശയവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈഗോ വെച്ചിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് കാരണം ഒരു പക്ഷേ കേരള ഗവൺമെൻറ് കഴിവില്ലാത്തതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇത് നേരിടാൻ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് ഭരിക്കുന്നൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ ഇതിനകത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന ഒരു കാര്യം പത്മകുമാർ ഇത് ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ആദ്യമേ മറികടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ഇതുവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈഗോയുടെ പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലെങ്കിലും ഈ ആളുകളെ തൽക്കാലം അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുക അവരെ സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ പെരിയാർ ഇപ്പോഴും പെരിയാറിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൂടുതൽ വരികയോ അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആക്കാൻ ഇന്ന് തീ നാളെ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ മൂന്നടി വെള്ളം ഇപ്പം കൊണ്ട് വരും വേറെങ്ങടെ പോവുക ആ മൂന്നടി വെള്ളം അവിടെ വരും ഇടമലയാറിൽ വെള്ളം ഉയരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് മഴയില്ല എറണാകുളത്തുള്ള പലരും ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മഴയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒട്ടു സേഫല്ല കാരണം ഇടുക്കിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാറിൽ അതിശക്തമായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പീരുമേട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എത്തും ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് എന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പറയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യം നേരിടാൻ ഏറ്റവും ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ ആരാണോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ അവരെ വിളിക്കണം അത് കേന്ദ്രത്തിലായാലും വേണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും എനിക്ക് അതിൽ ഒരു വലിയ വിളിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരി ശ്രീ ഇ പി എനിൽ ഒരു മനുഷ്യ ദുരന്തം ഒഴിവാകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള അടിയന്തര കർത്തവ്യം എന്താണ് ഇത്തരം ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സഹായം ഉണ്ടായാലും ആരായിക്കോട്ടെ ആ സഹായത്തെ ഗൗരവതരമായി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വില മാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ അതിലേറ്റവും അധികം വേദനിക്കുന്ന ആൾ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയായിരിക്കും അത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്